ওই বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত অনেক চাষুদের নেতা হত্যা করা হয়েছিল রক্ষী বাহিনীর দাপট দেখানো হয়েছিল এবং একদলীয় শাসন ব্যবস্থা করে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতাটাই বন্ধ করে দিয়েছিল তারপরে এদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যাকে আমরা বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বলতে পারি তিনি দেশের মানুষকে তার বাক স্বাধীনতার কথা বলার জন্য উন্মুক্ত করেন সংবাদপত্র উন্মুক্ত করেন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন এই বর্তমান সরকার শেখ হাসিনার সরকার নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করেছিল এমনকি রমজান মাসও হরতাল করেছিল কিন্তু যখন বুঝল যে এদেশের মানুষ যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় তাহলে শেখ হাসিনার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না তাই তিনি আদালতকে ব্যবহার করে এই ক্যারটেকার সরকার বাতিল করবে সাধারণ ভাই আমার ভারতের ব্যাপার কথা উঠছে ভারত শুধু এই সাতই জানুয়ারি নির্বাচন নাটক মঞ্চস্থ করেন নাই এর দিক নির্দেশনা দেয়নি এই ভারত কোন সময় থেকে শেখ হাসিনাকে করল উনিশশো দুই হাজার চোদ্দ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেটা ডাইরেক্ট ভারতের হস্তক্ষেপ হয়েছিল দুই হাজার আঠারো সালে যে দিনের ভোট রাতে হয়েছিল নিশ্চিতের ভোট সরকার সেটা ভারত করেছিল আর এখন উলম্বভাবে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন ভারত করেছে তাহলে আমাদের কি করা উচিত ভারতের বিরুদ্ধে রুখে দেওয়া উচিত ভারতের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দেওয়া উচিত আমরা ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে রুখে দেওয়া বলছি না এবং এই সরকার কি পরিমাণ নত জানু যে আমাদের দেশে বিডিআর বা বিএসএফ কে গুলি করে হত্যা করে বিজেপি আর ভারত কোনো কথা বলতে বাংলাদেশ সরকার কোনো ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না এই সরকার মাত্র চার থেকে পাঁচ পার্সেন্টের লোক ভোট দিতে গিয়েছে যেটা আওয়ামী লীগের নিজের লোকজন তারপর ভারত একটা পুতুল সরকার গঠন দিচ্ছে কিন্তু ভারত এই পুতুল সরকার যেটা বানিয়েছে সে যদি মনে করে সিকিমের মতন বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশ সিকিমের মতন হওয়া সম্ভব না উনিশশো সালে বাংলাদেশ সে জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে ভারতের দাসত্ব করার জন্য নয় সবাইকে যাকে তুলতে হবে আন্দোলন ছাড়া কোনো বিকল্প নাই কে স্যাংশন দেবে তারপর নির্ভর করে আমাদের আন্দোলন করতে হবে না আন্দোলনে আমরা আসি আন্দোলনে থাকবো কিন্তু ব্যাপার আন্দোলনের সক্রিয়কার ব্যাপার সবাই বলেছে যে যারা আন্দোলনরত আছে সবাইকে অন্তত একই মঞ্চে আনা যায় কিনা যদি না আনতে সম্ভব তাহলে একই দিনে একই সময় একই বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতে হবে এবং এখানে যারা এইটার দায়িত্ব বর্তমান বিএনপিকে নিতে হবে শেখ হাসিনার ক্ষমতা এত বেশি দূর না যে আমরা আন্দোলন করে সংগ্রাম করে এই শেখ হাসিনাকে পতন করা সম্ভব হবে না ব্যাংকের ঋণ খেলাপির ব্যাপার ঋণ খেলাপি কারা করেছে ঋণ খেলাপি করেছে আওয়ামী লীগের লোকজন ঋণ খেলাপি করেছে আওয়ামী লীগের ব্যবসায়ীরা ঋণ খেলাপি টাকা নিয়েছে ব্যবসায়ী লোকজন আর এই সরকার মেনলি দুটো জিনিসের পর ডিপেন্ড সরকার আছে এক পুলিশ প্রশাসন দুই বিচার বিভাগ আবার বিচার বিভাগের কথা বললে তো দেখা গেল বিভিন্ন ঋণের মতো কন্টেন্ট কোর্ট হতে পারে যে দেশে পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য বাংলাদেশের কৃষকদের জেলে যেতে হয় আর এসে ভালো মেয়ের বত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লুট করে নিয়ে যায় আর আমাদের উচ্চ আদালত বলে তার বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত করা যাবে না এই হচ্ছে আমাদের আদালত আদালত ঠিক থাকবে সব ঠিক হবে আন্দোলন যত মাঠে গড়াবে আন্দোলন যত তীব্রতা হবে বিচার ব্যবস্থাও তত সহজ সরল হবে আমরা
পরের বার নেবার নৌকায় উনি নির্বাচন করছে উনি এক উপজেলার চেয়ারম্যানের কাছে ঠকে উনি বলছেন সরকার যেখানে যাকে জিতানো দরকার সেখানে তাকে জিতে এসে আর যাকে ঠকানো দরকার তাকে ঠকে এসছে এটা হলো সরকারের আরেকটা নিঃশ্বাস করে দেখে পাত্রটা যমুনা টিভিতে আপনারা আমি নাম ধরে বললাম যমুনা টিভিতে রাত সাড়ে এগারোটার বুলিটে নির্বাচন বুলিকে বলল আড়াই হাজার ভোট পেয়েছে মুনা ফের সেই এর বাহিন মেজর জেনারেল বাহিন ভোট মেলা দেখা যায় সে নির্বাচনে পাশ করল এই হলো উনার নির্বাচন উনি এইভাবে নির্বাচনটা করে নিচ্ছে উনি দেখা গেল জেম কাদের তৃতীয় রঙ্গের কাছে অনেক ভোটে পাড়া দিল রাত্রে বারোটা একটার সময় বুলিট নিয়ে দেখা গেল ব্রিস্টার আনিসুর মাহমুদ এরা ভোটে সবেছে তারপর ভোট রাখতে আর ভোট রাতে দেখা গেল নির্বাচন পাল্টে গেল শিব যেটা উনি বলেছেন সেটা উনি করেছে সেই ধরনের নির্বাচন কারণ এই উনি বিদেশীদের বলেন বাংলাদেশের জনগণকে বলেন আমি ফেয়ার অ্যান্ড নির্বাচন করছি আর ফেয়ার তো নির্বাচন মামুয়ার ভাইটা করছেন আপনারা আপনারা তো নির্বাচন করেন না আপনারা যেখানে নৌকা ঢকতেন সেখানে নৌকা আওয়ামী লীগের উপজেলা চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের সভাপতি আওয়ামী লীগের সিএন পাশ করছে উপজেলা নির্বাচনে আপনারা নৌকা দিচ্ছেন না কারণ আপনারা জানেন নৌকার ভালো দূর হবে তাই আপনারা উপজেলা নির্বাচনে নৌকা করতেছেন না কারণ আপনার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন ওনার ঋণ পাচার ওনার বৈধ নির্বাচন মানুষের কাছে ওনার সনদ দিচ্ছেন ওনারা বলছেন আমাদের অমুক 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 আমাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে স্বীকৃতি চেয়ার নিচ্ছেন লোক লোভী চোরা দিচ্ছেন লোক কোটি কোটি টাকা দিয়ে আপনারা এই ধরনের ফালতু করেছেন আবার বলছেন নির্বাচনের সময় বোঝে গেছে এরা কারা এরা লোক ভুয়া এরা বিদেশী নেতারা নির্বাচন এই বাংলাদেশের পরিবেশ করছে তার অর্জিনাল কোন দেশের সদস্য এবং বিশ হাজার কর্মীকে মুক্ত করে নির্বাচনে নিয়ে আসতাম কোন রায় হতো না এই কথা উনি মন্ত্রিত্ব পায় না এবার কারণ ওনার সরকার যদি মিথ্যা জানুয়ারি করতে পারত তাহলে ওনার নির্বাচন তাকে মন্ত্রী করছে আপনারা দেখেন শিক্ষা গুরুত্বটাকে দীপমণি ধ্বংস করেছে সেমিনার হইতে ইসলাম হইতে মুক্তির ছবি দিয়ে আমাদের ইসলামকে অপমানা করেছে ওনাকে ওইবার মন্ত্রী করেছে নির্বাচনের কথা বলে তখনই এই দেশে সিংহের ব্যবসায়ীর একটা সুবিধা পায় কারণ তাদের টাকা দিটা দেবে সেরকম ফেটি হবে এই পর্যায়ে আমাদের জনগণকে বিস্মিত করছেন আপনার এই দেশে শেখ হাসিনা বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন একজন হিজলার কাছে বাচ্চা চাওয়া যেরকম যেরকম নাফানোর কাজ আর শেখ হাসিনার কাছে নির্বাচনে সহ্য হওয়া একই কাজ মনে করি আমি কারণ এই শেখ হাসিনা কখনো সুষ্ঠু নির্বাচন দেবে বাংলাদেশের নৌকা পাঁচটি ছিল পাবে না কারণ এ দেশের মানুষ ধরে ফেলেছে ওনার তোর দিয়ে আর এই কথা কারণ এবারে নির্বাচনে উনি আঠারোটি আঠারোটি রাজনীতির দলকে আমরা এই মঞ্চে তিনটি দল আছি আমরা বারো একশো পনেরোটি দলের ভিতরে বারোটা দল নিবন্ধিত জন্য আমরা সিলেক্ট হয়েছিলাম শুধু আমরা বিএনপির সাথে গেছিলাম দিকে আমাদের চার পাঁচটা দশটি দলকে দেয় না আর বিএনপির পক্ষে যারা ছিল তাদের দুটি দলকে যারা বিএনপির বাইরে যে দলে কোন নাম নাই সাইনবোর্ড ছিল না যেই দলের কোন নেতা সভাপতি পর্যন্ত না সেই দুটি দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে কারণ তারা আওয়ামী পক্ষে নির্বাচন করবে আর আমরা বলছিলাম সুস্থ তত্ত্বাবধান সরকারের নির্বাচনের মাধ্যমে এই দেশকে পরিচয় মারছে এই কারণে আমরা নিবন্ধন পাই নাই কারণ আপনারা দেখেন দৈব রহমান একটি ভোট আওয়াতে আপনারা দেখেন আমি প্রধানমন্ত্রীর সামনে বলে আসছি 
আমি ঢাকা চার নারীগঞ্জ চার আসনে নির্বাচন করবো না আমি নারায়ণগঞ্জ এক আসনে নির্বাচন করব সেই লোক পথের দিকে ওইখানে নির্বাচন তাকে ঠকিয়েছে আর এই তার মুখ পেয়েছে এই মুনাফিকা বাংলাদেশের মাটি যত মানে এই জেলা তিনশো আসনে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বাংলাদেশের জনগণ কখনো আপনাদের ক্ষমা করবে না আবার ওবায়দুল কাদের বলে খেলা হবে খেলা হয়েছে ক্রিকেট যাদের ভালো এই দেশের মানুষ মনে কোথায় ছিল নায়করা আর এই দেশের নায়িকাদের দিয়ে উনি খেলা জমেছে হাস্য সমস্যা রাজনীতি নিয়ে ওরা নির্বাচনে একটি একটি মামু মাইকা খেলা করেছে কারণ আপনারা চিন্তা করে দেখেন মাসাবির মতো লোক রাজনীতিটাকে কোথায় নিশ্চিত করেছেন তাকে জাতীয় পতা হুইপ দেওয়া হয়েছে সে খেলা ভালো বোঝে সে রাজনীতি কি বোঝে কারণ হাসিনা এই দেশে এসেছিল হাসিনা যখন লন্ডন থেকে এসেছিল উনি ওনার বাবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসেছিল বাঙালিকে উপকার করেন বাংলাদেশকে উনি মূল্যায়ন করে নাই উনি ওনার বাবার হত্যার বিচার উনি করছে আর বাংলাদেশকে ধ্বংস করে দিয়ে রাজনীতি সহ বাংলাদেশের মানুষকে একদম শ্রীলঙ্কা করে দিয়ে উনি শেষ করে দিয়েছে বাংলাদেশ এই আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগটা এই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষতি করা বাংলাদেশের জনগণের উপরে ট্যাক্স চাপানো বাংলাদেশের জনগণকে নিশ্চিত করার জন্য এই আওয়ামী লীগ গঠন করেছে শেখ হাসিনা কারণ বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু থাকতে এই ধরনের মুরাহিকা বিদ্রোহী নিরপক্ষ ছাড়া এক কথা নির্বাচন ছিল না সবাইকে ধন্যবাদ দেখা হবে রাজপথে কথা হবে মিছিলেন আল্লাহ হাফেজ এখানে ধাক্কা লাগলে আমার কোথায় আমি সংক্ষেপে আসলে আমাদের নেতৃবৃন্দ যা বক্তব্য রেখেছেন মোটামুটি বর্তমান পরিস্থিতি সবসময় চলে এসছে পুনরাবৃত্তি না করি তারপরও এই বিষয় যেটা আছে করা হয়েছে এখানে দ্রব্যমূল্য গ্যাসের সংকট বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি কিংবা আমাদের দেশের ব্যাংকের ঋণ খেলাপি হচ্ছে আমাদের টাকার পাচার হয়ে যাচ্ছে আমাদের রিজার্ভ একটা খুব বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে যাচ্ছে এইগুলো বর্ণনা আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখি এখানে অনেক সুখ এসছে আপনারা এই বিষয়ে আমাদের একটা দৃঢ়তার সাথে মানুষের সামনে পরিষ্কার করে আমাদের বলতে হবে এই সব কিছুর মূল হোতা হচ্ছে সরকার এটা এমন নয় যে বাজারের নিয়মে এগুলো ঘটছে সরকার এগে ঠিক করা বরং এই যে ঘটছে এটা সরকার হঠাৎ ঘটতে দিচ্ছে বাজারে বলেন সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে ব্যাংকে বলেন সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে ক্ষমতার জায়গায় সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে এবং এটা হচ্ছে এই সরকারের টিকে থাকা যাকে বলে মূল ইনসেন্টিভ টিকে থাকার জন্য তো একটা প্রণোদনা লাগে কিভাবে সে টিকে থাকবে এই টিকে থাকার প্রণোদনাটা হচ্ছে যারা শাসন ক্ষমতার ক্ষতি হিসেবে থাকে যে কোনো দেশেই সাধারণত রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবসা বাণিজ্য মিডিয়া এই যে বিভিন্ন ক্ষতিগুলো এই ক্ষতি লোকেরা আপনার তাদেরকে বেনিফিশিয়ারি করতে তাদেরকে সুবিধা করি করতে হবে তাদেরকে ভাগ বাটনা দিতে ভাগ বাটনা দিলে তারা এই রেজিমে শাসনের অংশীদার করে তখন তারা এই শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক বেশি চেষ্টা করবে শেখ হাসিনা নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য যতটা তৎপর দেখবেন তার পারিষদরা তার প্রায় সমান অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়ে তো বেশি তৎপর 
এই তৎপরতার মূল জায়গাটা হচ্ছে এই ভাগ বাটোয়ারা সুতরাং বর্তমান শাসন শুরু থেকে এই পদ্ধতিটাকে নিজের দিকে থাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে নিয়েছে যে যা কিছুই ঘটুক ক্ষমতার ক্ষতিগুলোকে ভাগ বাটোয়ারা দিয়ে অংশীকারে পরিণত করতে হবে যাতে করে কেউ আবার নড়তে চড়তে না পারে সবার আবার ফাইল আছে এবং শাসনটা চালাতে হবে কিছুটা কর্তৃত্ববাদী কায়দায় এবং কি ফ্যাসিস্ট কায়দায় যাতে করে এই ফাইলটা ঠিক মতো কাম দেওয়া যায় কেউ ওখান থেকে নড়তে না পারে এখন বাংলাদেশের মতো দেশে এই রকম একটা অবস্থা যখন হয় যে আমাকে পুরো শাসন ব্যবস্থার শাসন কাঠামোর ক্ষমতা সবগুলো ক্ষতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কোন একটা ব্যক্তি এদিক ওদিক সরা যাবে না যেমন আমাদের এখানে চিফ জাস্টিস একবার একটু সরতে নিয়েছিলেন তাকে নাকি কি বলে মুগুর দিয়ে কোর্ট থেকে তো বের করেছে দেশ ছাড়া করে এবং সেইটা আবার এইখানে কোর্ট প্রাঙ্গনে সরকারি দলের লোকেরা চিৎকার করে গর্ব করে বলেন আদালত তাকে কিন্তু আর ন্যূনতম জবাব বিধিতা করতে ডাকতেও পারে না ওই সাহসটুকু আর করে না এই যে আপনার কেউ যাতে কোনো কথা না বলে এই ব্যবস্থাটা তারা তৈরি করেছেন এবং এই ব্যবস্থা যখন তৈরি করতে হয় তখন একটা দেশে হয় ঘোষিত ফ্যাসিজমে যেতে হবে যেমন জার্মানিতে হিটলার গিয়েছিলেন কিংবা মুসলিম গিয়েছিলেন আর যদি আপনার ডেমোক্রেসির চাদর রাখতে হয় তাহলে একটা ঝামেলা হয়ে যায় তখন নিজের শক্তিতে পুরোটা আর পারা যায় না কর্তৃত্ববাদ তৈরি করা তো সহজ জিনিস না ফলে তাকে বিদেশ নির্ভর এবং এমন একটা তার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী যারা পুরো জিনিসটা দেখভাল করবে যাদের কথাতেই বাকিরাও ভাববে যে এর বাইরে যাওয়া যাবে আজকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষমতার সবগুলো খুঁটিতে বিদেশ নির্ভরতা মানে বিদেশি একটা শক্তি তারা নিয়ন্ত্রণ করছে তারা যা বলে দিবে সেটা বাইরে গেলে আমার কোন ফিউচার নাই এইটা এই মনোভূমিটা তৈরি করা এগুলোর একটা কাঠামগত দিক আছে একটা শাসন অনিবার্য হবে কি কি তৈরি করে আপনি যখন এই ধরনের শাসন কায়ম করতে চাইবেন তখন আপনি সিন্ডিকেট তৈরি করবেন সবাইকে সুবিধা ভোগিক করবেন এবং এইটাকে বিদেশ নির্ভর করবেন তো এখন কি মনে হতে পারে মানে দৃশ্যত মনে হতে পারে এটা তো তাহলে ভালোই একটা অবস্থা অনেকদিন চলবে বলবো কিন্তু এর আবার কতগুলো মানে বিপরীত দিক আছে সবকিছুর মধ্যে তো বিপরীত ক্রিয়া আছে এর বিপরীত ক্রিয়াটা হচ্ছে এইটা এই যে একটা মৌরসি পাট্টা কায়ম করে সবাইকে ভাগ বাটনা দিচ্ছে সেটা একটা অর্থনৈতিক সংকটের জন্ম দেয় ওর একটা পুঞ্জীভূত ব্যাপার আছে যার ফলে প্রথম পাঁচ বছরে পরের পাঁচ বছরে আমরা টের পাই নাই খালি ওনারা আমাদের উন্নতি দেখিয়েছেন রোগ বৃদ্ধি দেখিয়েছেন কিন্তু পনেরো বছরে এসেই কিন্তু এইবার পুঞ্জীভূত রূপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটাকে বলে অর্থনৈতিক সংকট আমাদের ব্যাংক ফোকলা হয়ে যাচ্ছে আমাদের রিজার্ভ তলানির দিকে যাচ্ছে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি এমন জায়গায় যাচ্ছে যে কোনো সময় এটা এমন পরিস্থিতি হতে পারে যে আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যখন আপনি ব্যাংক টিকে রাখার জন্য তা হচ্ছে ওই যে নিজেদের পশ্চাদের ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে আপনি সেই ব্যাংকে দেন এটা হচ্ছে সিমটম করোনা রোগের জন্য লক্ষণ খুব জরুরি এই লক্ষণটা হচ্ছে খুব ভয়ঙ্কর যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে কোন দিকে যেতে পারে ফলে এই পরিস্থিতিতে আবার সরকার তার শাসন চালিয়ে যাওয়া তার সম্মতি রক্ষা করা কঠিন হয়ে এই সরকারের একটা বড় চেষ্টা আছে যেটা আমার মনে হয় আমাদের বিরোধী দল আমরা যারা আন্দোলন করছি প্রত্যেকেরই ভালো করে শুরু থেকে ভাবা উচিত ছিল যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে ভেবেছেন কিনা আবারও আমাদের পুনরায় ভাবা দরকার আমরা আসলে ফেলেছি এই সরকার কিন্তু সেফ গায়ের জোরে তার শাসনটা করে না গায়ের জোরটা খুব জরুরি বিষয় দমন পীড়ন ত্রাস সৃষ্টি কিন্তু তার পিছনে সে একটা লজিক তৈরি করে খেয়াল করে দেখবেন সেটাকে ডিফাইন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অসাম্প্রদায়িকতা ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সব ধরনের লিবারেল আইডিয়াস মোটামুটি ভাবে মনে হবে যে এইগুলোর জন্য তো আমরা লড়াই করেছিলাম আমাদের দেশ তো এরকমই একটা ভালো দেশ সরকার ছিল ঘোষিতভাবে আওয়ামী লীগের এই সমস্ত প্রচারণা আছে 
যেন তারা ভালো কিছুর জন্য লড়ছে ভালো কিছুকে ডিপেন্ড করছে এবং বাকিদের কি সে আদার হিসেবে তৈরি করে শত্রু হিসেবে তৈরি করে অথবা একটা শত্রুকে তৈরি করে বাকি সবাইকে তার সাথে ত্যাগ করে যেমন তারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তি যেমন ইসলামীকে শত্রু হিসেবে দান করে এবং বাকি সবাইকে ওই দিকে ট্যাগ করার চেষ্টা করছে এখন আপনি এই যে আওয়ামী লীগের নিজের শাসনকে টিকিয়ে রাখার পেছনে একটা আদর্শিক একটা লেবাস একটা মোরগ তৈরি করার চেষ্টা এবং যেটা দিয়ে সে জনগোষ্ঠীর একটা অংশটা প্রভাবিত করছে আপনি এটা কি কিভাবে ভাঙবেন এটা হচ্ছে খুব জরুরি প্রশ্ন এই জরুরি প্রশ্ন মোকাবেলা না করে একটা সরকারকে চাইলে কিন্তু ফেলে দেওয়া যায় না একটা সরকারকে প্রথমে রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত করতে হয় তারপর তাকে ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষা দেয় আমাদের সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে এটা এখন জরুরি বিবেচনা দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এই সরকারের আরেকটা প্রচারণা হচ্ছে অপোজিশন কে আমার বিকল্প কে এই বিকল্প তারা কিন্তু বলছে আমাদের করণীয় প্রসঙ্গে আর চিন্তা করা দরকার তারা আমাদের বিকল্পের বিষয়ে একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি বিকল্প নাই বিকল্পের নেতৃত্ব নাই বিকল্প একই জিনিস সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে বিকল্পটা একই জিনিস আমি লুটপাট করছি আমি খারাপ শাসন দিচ্ছি তো বিকল্পটা কি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ কেন প্রতিটি টক শোতে প্রতিটি বক্তৃতায় সারাদিন বিএনপিকে কালাকালি করে এটা আপনারা চিন্তা করে দেখেন তো নিজের কথা তো বলতে পারত যে নিজের কথা যতটুকু বলে তার জন্য বিএনপিকে বেশি কালাকালি করে এই কারণে যে সে বিকল্প যে তার চাইতে খারাপ অথবা তার মতোই এটা সে বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা ফিরে যায় সে দু হাজার এক থেকে ছয় ঘটনা বলিতে ইত্যাদিতে ইত্যাদি আমি দশ শতাংশের বলেছি আপনাদের এটা তো একটা গরু রচনার মতো আপনাদের একটা প্রশ্ন করলে আপনি সুন্দর মতো উত্তরটা না দিয়ে গরু রচনার মতো করে আপনারা নিজের জায়গায় চলে যান আসছে নদী রচনা কিন্তু সে তো পড়ে এসছে গরু রচনা গরুকে নদীতে নামিয়ে পুরোপুরি গরু সম্পর্কে লিখতে শুরু করে দিল ওই রকম একটা গল্পের মতো যে আপনি নিজের কথাটা বলবেন কাজে আওয়ামী লীগের এই যে চেষ্টা এটাকে লড়াই করতে হবে যে বিকল্প আছে বিকল্প একদিকে জনগণ ঠিক করবে এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক প্রতিজ্ঞা যে বিকল্প ঠিক করা মানে হচ্ছে জনগণ বিকল্প ঠিক করবে এক দুই হচ্ছে বিকল্পের অভাবে একটা অত্যাচারের শাসন চলবে এর চাইতে বরং ফাঁসিওয়ালা কিছু হতে পারে যার মধ্যে চিন্তা আছে তাকে বলবেন যে আপনি একটা ফ্যাসিস্ট অত্যাচার চিন্তাকে সমর্থন তার সাথে আর কোনো যুক্তি তর্ক বসে কিন্তু তার চাইতে বড় ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে বিকল্পের জায়গা এই যে শাসন এই যে অত্যাচারী জালেমের শাসন এর বিপরীতে আমরা কেন আমরা মানুষের মধ্যে সত্যিকার আস্থা বিশ্বাস ভরসা জায়গা আনতে পারছি কেন যে আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ রাষ্ট্র দিব ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা দিব মানুষের অধিকার এবং মর্যাদা দিব মানুষ ঠিক করবে ভোট দিয়ে একটা নির্বাচনে নয় প্রতিটি নির্বাচনে তারা তাদের সরকার নির্বাচন তার জন্য যে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা দরকার সেইটা আমরা একত্রিশ দফা এনেছি এটা হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যি চায় এটা সমস্ত বিরোধী দলকে আছে জনগণের কাছে এই আস্থা বিশ্বাস আনতে হবে দিতে হবে যে অত্যাচারী শাসনের অবসান কেবল হবে না এর বিকল্প হিসাবে বাংলাদেশের সত্যিকার ন্যায় পরায়ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এটা কেবল আওয়ামী লীগের মধ্যে বিএনপির ক্ষমতা যাওয়ার সঙ্গে আসে এই দেশের প্যাসিবাদ কর্তৃত্ববাদ কিংবা জালেমের শাসনের বদলে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই যা মানুষের মধ্যে আস্থা বিশ্বাস না হলে রাজনৈতিক দিক থেকে ওরা পরাজিত হবে না জনগণ জীবন দানে উদ্বুদ্ধ হয়েছে ইতিহাসের যতগুলো ঘটনায় কেবল বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর সব জায়গায় তার সামনে এই রকম লার্জার দেন লাইফ নিজের জীবনের চাইতে আরো বড় কিছু অর্জনের একটা লক্ষ্য একটা বিশ্বাস সামনে এসেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই যে বাংলাদেশের এই গণতান্ত্রিক লড়াইটা আমাদের নিজেদেরকে লড়াই করে জয় করে আনতে হবে আমরা যেদিন রাজপথের দখল দিতে পারবো দুনিয়ার সমস্ত রাজ নমতার সমীকরণ আমাদের পক্ষে আসবে যেদিন আমরা রাজপথ ছেড়ে চলে যাব দুনিয়ার সমস্ত সমীকরণ ক্ষমতাসীনদের পক্ষে চলে যাবো কাজে আজকে যে 
সবাই বলছে নির্বাচন সৃষ্টি হয়নি তারপরে সরকারের সাথে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক এটাই রিয়ালিটি এটাই বাস্তবতা রাজপথের দখল আমরা নিতে পারছি কিনা সেইটাই আন্তর্জাতিক এমনকি দেশীয় রাষ্ট্রের এই দেশের রাষ্ট্রের যতদূর বড় ক্ষতি আছে প্রশাসন সেনাবাহিনী আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবগুলো তার সমীকরণ বদল কাজেই আমাদের এখানকার সমীকরণ বদলানোর উপায় আমরা শ্রেণী পেশার সমস্ত মানুষকে বাংলাদেশের জনগণকে রাজপথে আনতে পারছি আমাদের লড়াইয়ের উপরে আমরা ভরসা করতে পারছি সরকারের ষড়যন্ত্র হচ্ছে তারা নাশকতা সৃষ্টি করবে দায় চাপিয়ে পুরো আন্দোলন ট্র্যাক ডাউন করবে এর হুড়ি ঘুরি প্রমাণ চোদ্দ সাল থেকে চলছে এবং এখন এটা একটা রীতিমত তাদের শিল্পে পরিণত হয়েছে গতকালকে আপনারা দেখেছেন যে আরেকটা বাসা ঘুরে গেছে শাহবাগ থানা ওদের বাস নিয়ে এসেছিল ওখানে পার করা ছিল এটা হচ্ছে কোন মামলার জন্য তারপরে রাতে টেলিভিশনে খবর দেখছে তো এরকম কত যে ঘটনা ঘটবে আপনি যেদিন প্রোগ্রাম দিবেন তার আগের দিন অথবা ওই দিন একটা ঘটনা ঘটবে এবং আপনার নামে আরো পঞ্চাশটা মামলা হবে অতএব সরকার যে নাশকতার ষড়যন্ত্রটা করছে এইটাকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব এইটা এখন আন্দোলনের সামনে প্রাইম কোয়েশ্চেন এইটা নেতৃবৃন্দকে আমাদের নিশ্চয়ই আমাদের কিছু জনগণকে আশ্বস্ত করতে হবে কেউ যতই ষড়যন্ত্র করো আমরা আমরা ন্যায়ের সংগ্রামে আছি এবং এই ন্যায়ের সংগ্রাম নিয়ে আমরা মাঠে নাম যদি ন্যায়ের পথে থাকি সত্যের পথে থাকি ও সমস্ত ষড়যন্ত্র উন্মোচিত হয়ে যাবে এই সাহস আমাদের তৈরি করা দরকার ও ত্রাস সৃষ্টি করে ভয় সৃষ্টি করে যাতে আমি ভীত হয়ে যাই কিন্তু ভয় এবং ত্রাস তখনই অকার্যকর হয়ে যায় যখন মানুষ ভয় পাওয়া বন্ধ করে যখন মানুষ ভয় অতিক্রম করে রাজপথে নামে তখন ভয় আর কোনো অস্ত্র কাজ করে না যত সূক্ষ্ম থেকে মোটা যত অস্ত্রই তার তৈরি করে এইটা হচ্ছে আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা যদি এই জায়গা করতে পারেন আমাদের দেশের ছাত্র শ্রমিক কৃষক আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পেশাজীবী আমাদের দেশের নারীরা আবারও রাজপথে নামবে সেই নামার ক্ষেত্রটা আমাদের তৈরি করা দরকার আমরা বিশ্বাস করি এই যে আজকে সরকার একটা ভুয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটাওরা সেটাও পারে না নিজেদের মধ্যে একটা 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 খালি এটাই বলে আমি শেষ করি খালি মাঠে একা গোল দিতেন ওবাই যদি তাদের সাথে খেলা খেলা করেন তো উনি খালি মাঠে একা গোল দিতে পারেন এটা আমরা ভেবেছিলাম বিরোধী দলকে হাত পা বেঁধে জেলে পুরে উনি খালি মাঠে একা খেলবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে বল দোল লাইন সেটাও উনি খেলতে পারেন তখনও প্রশাসন লাগে প্রতিটি কেন্দ্রে তিনশো কেন্দ্রে বল কারচুপি হয়েছে সিল মারা হয়েছে তালোকে বাড়ানো হয়েছে অথবা যে যার মতো করে দখল নিয়ে যে বেশি পেরেছে সে জয়লাভ করেছে কারণ সবই তো নিজেদের মধ্যে তাহলে নিজেদের মধ্যে একটা খেলা গোললাইনের বল সেইটা দেওয়ার জন্য প্রশাসন এবং দলীয় গুন্ডা বাহিনী দাল স্টাফিং লাগে সহিংসতা করতে হয় তারপর রেফারি এসে আসলে আমাদেরকে ঠেলে গোলটা দিয়ে দেয় এই জিনিস এখন সারাদিন টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচার করছে কত না ভালো নির্বাচন হয়েছে স্বর্ণাক্ষরে নাকি লেখা থাকবে এই মিথ্যা আর তমন এই হচ্ছে তাদের অস্ত্র কারণ এইটা খুব বেশি দিন টিকবে না আমাদের দরকার আত্মবিশ্বাস আমাদের দরকার দেশের প্রতি কর্তব্য আমাদের দরকার বিজয় যে নিশ্চিত সেইটার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে ভরসার সৃষ্টি করা এবং সেই অনুযায়ী কর্মসূচি তৈরি করা আমরা বিরোধী দল লড়াই করছি আমরা আরো দ্রুত বসবো এবং খুব শিগগিরই একদিকে নেতৃবৃন্দকে মুক্ত করা আর একদিকে রাজপথে সংগ্রামকে জোরদার করা এই দুই কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই সরকারকে আবারও এই অন্তর্বর্তীকালীন নিরপেক্ষ সরকারের জন্য নির্বাচন দিতে বাধ্য করার মধুবাই সাইডে দেন সাইডে দেন মধুবাই
এখন বিচারপতিরা যদি আমরা কোন কথা বলে ডেকে নিয়ে বর্ষণা করে কাউকে বলে তোমাকে এক মাস সাসপেন্ড করলাম আর কাউকে বলবে তোমাকে তিন মাস সাসপেন্ড করলাম এটা তো একটা নৈরাজ্য শেখ হাসিনার যুগে বিচার বিভাগে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে বছরের পর বছর এবং বিরোধী দলের প্রতি কি ধরনের ব্যবহার করতে আপনারা দেখছেন চিফ জাস্টিসের বাসায় কোন হামলা হয় না গেটের মধ্যে নিজেরা নিজেরা আওয়ামী লীগ যুবলী করা হামলা করে এখন বলছে বিরোধী দল মিথ্যা মামলা দিয়ে সেই মামলাটা এখন সবাই কাটকে এলো দেখছেন তো সব মামলা বের হয়ে যাচ্ছে নেতাদের ওই একটা মামলায় গিয়ে ঠেকাই এখন বিচার বিভাগ যদি এই ধরনের ব্যবহার শুরু করে মানুষের সাথে সেদিন দেখেন নাই হাজার হাজার বিএনপির নেতা কর্মীরা প্রত্যেক দিনই আছে একদিন মিডিয়া কে ধন্যবাদ পত্র পত্রিকায় মিডিয়াতে কিভাবে প্রচার দিয়েছে হাজার হাজার নেতা কর্মী এখানে বিএনপির অপেক্ষা করছে অন্ধ হাত নাই পা নাই এরপরও বিচার বিভাগ কি ধরনের কথাবার্তা বলছে সুতরাং তারা যখন একটা সরকার সমস্ত রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুক্তিগত করে তাদের এই স্বৈরশাসন অব্যাহত রাখতে চায় সেইখানে জনগণ বিদ্রোহী হওয়া ছাড়া আর কোনো আমাদের সামনে পথ নাই তাই আসো আজকে আমরা বিদ্রোহ করি এই সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিদ্রোহ অব্যাহত থাকবে
যেখানে ইন্দিরা গান্ধীর মতো নেত্রী গান্ধীজির মতো নেতা জন্মগ্রহণ করেন সেখানে যারা মোদীর মতো একজন ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন মানে ভাব তো অবাক লাগে ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের একটা বিতর্কিত মন্দির যেটা মসজিদ ভেঙে তৈরি করা হলো সেইটার পুরোহিত করছে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী এর চেয়ে লজ্জারা বুদ্ধের ঘটনা কিছু থাকতে পারে একই ভারত একই ভারতের জনগণ আজকে ভারতের জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুসুদ দিয়ে রাজনীতিকে বিপদ দাবি করা হচ্ছে সকালে বন্ধুগণ আজকে আমরা দেখেছি দুই হাজার চোদ্দ নির্বাচনে সেইভাবে তাদের প্রভাব থাকিয়ে একটা অবৈধ নির্বাচনকে বিনা ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন দুই হাজার আঠারোয় বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের নিজের সামনে বসে রেখে বলেছেন সেদিন সমস্ত জাতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন গণভবন গণভবন তো সেখানে বলেছেন যে আমি বঙ্গবন্ধু কন্যা আপনাদের কথা দিচ্ছি যে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে আপনার নির্বাচন আসে সবাই আমরা নির্বাচনে গিয়েছি রাতের অন্ধকারে কি নির্বাচন হয়েছে সেটা আপনারা দেখেছেন এইবারও এই কত ছলনা কত চাতুরি কত কিছু করে এইবার কিন্তু বাংলার জনগণ মানুষ বুঝে গেছে যে তার আসল চক্রান্ত কোথায় এবং সে কোন ব্যস্ত মারে নির্বাচন কত প্রকার কি কি তাহাকে বলে তার পকেটে থাকে একটা ভ্যালডি ব্যাগে থাকে একটা তার দোয়ারে থাকে একটা এক এক সময় একটা বেগুন এবছর কাউকে কেন না তার দলের লোক গুলিকে সে তার এইভাবে চলছে আমরা তো আন্দোলন করে আসছি সে বাড়ানোর ভাষা তো এই পর্যন্ত আন্দোলন চলছে এখানে হতাশ হওয়ার কিছু নাই ধাপে ধাপে মানুষের অর্জন হয় আমরা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আছি এবং চূড়ান্ত একটা আঘাত আমাদের হাতে হবে সেই জন্য জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন আছে এই আন্দোলন বিভিন্ন থেকে জাতীয় ঐক্য হয়ে গেছে এবং সেই ঐক্য যে বাংলাদেশের মানুষ একটি সুষ্ঠ নির্বাচন চায় প্রত্যেকটি মানুষ তাদের ভোট অধিকার প্রয়োগ করতে চায় এটাই হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের মূল মন্ত্র এবং এই অধিকারটুকু আদায় করার জন্য আগামী দিন আসুন বাংলাদেশের সমস্ত দল মত বিশ্বের একটা জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে আদায় করার জন্য একসাথে সংগ্রাম করি ইনশাল্লাহ জয় আমাদের হবে সুনিশ্চিত জয় আমাদের হবে
जीवन पन करे ये देश तत्काली बुद्धों पाकिस्तान ये देश के मानुष क्या नो मुक्तिजो थे क्या बियों पर चित्र देश तो आज के बोलते हैं एक बात को थोड़ा कठिन शब्द आज के बोलते हैं बांग्लादेश तो आमली शादी करें इतनी क्या शेष होता है छब छब्बीस मार्च आमला उज्जापन करें आजीवन पर बोल बच्ची से मार्च के कालो आते जोखन पाक खाना दाल महीनी जोखन निरस्त्र दिल्ली दो बांग्लादेश दो कालीन दो दो पाकिस्तान एर मानुष एर ऊपर है ना वो तो जहाँ भी पड़ी चलो तो खुन आज के ये आमिले क्या रहने जैसे साथ ही नंतर पक्के शक्ति वाले दाबी करे तारा कुछ आए चलो ये प्रश्नों आज के कोर्ट में होगा आज के नोटिंग पहले में के ये प्रश्नों कोर्ट में होगा तारा साथ ही नंतर शक्ति का इतिहास जानते पानी पलायन पर राजनीतिक शक्ति मुक्ति कारा रातेर अंधो करे घरे आलो निभिए आलो जाला नॉन उपाय चलो ना करो आलो जाला ले छे बारी बाल गुलो पाक खाना दार भाई निकाचे चिन्नी तो दे घरे आलो निभिए दे उन्होंने खाबार दो ही करे निजे संतान के रातेर अंधो करे खाबार दे कामचा तेजी का खाबार भेद दिए शौकाल बार आगे चेले के बोले चलो जाओ युद्ध मुझे युद्ध तारा को ले चलाओ मुझे कर एक और चीज जो तुम लोग आज के बांग्लादेश के वर्तमान प्रजन में सामने तुले थे उन शिक्षा शोधी भावे तुले थोड़ते पाले आज के आओ में लेके जो आचरण है वो चोरित हो छेड़ा शकुले काचे स्पष्ट होते हैं। अपने कैनो आज के एक दिन यो बाक्षाली शासन करे चे। बाद तो उसे के पंजाब तो एक बार करे चिलो, एक बार करे चे कि बाक्षाल तो इट आमार करना। विशेष नामी दामी जी न्यूज़ मैगज़ीन, टाइम मैगज़ीन एक सौ तो पंचर एक बेटी पुराना। शे टाइम मैग the Economist, London and Big Council News Magazine, Shara Bishir Manushita Park. She can tell us how it is. The Bangladesh Act of the Year, Shashon, are a shock to have a kind of thing. Happy January. New York Times, Washington Post, the Bangladesh Uttar Korea Pot Air Arch. Can you go? Are you going to be in people? एवली काज के जो ऐसे बुलो दौर नेचर बिंदु ऐसे ने बोशी रह चुके हैं कि इतना आमंत्रित हो गया। अमला जो दिन भूल गए थे कि शाना विश्व के ना अमला जो कुछ अमला जी ताकत दी तो नहीं कुछ। ये प्रश्नों आज के ऐशा कार के एक बार दो बार 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 कुर्ते हो गए। तो कुर्ते ही हो गए कुर्ते ही हो गए डॉक्टर क अमरा राष्ट्रपति आची, अमरा राष्ट्रपति था। प्रश्नों टी, बीएनपी आवली के ना है। प्रश्नों टी, बिरोधी दौर, सरकारी दौर के ना है। प्रश्नों टी सब पूर्ण अपनी है। प्रश्नों टी को चें, एक दिलियो बाक्षाली शासन बनाम कन्नतों तो इटे ही बैठे। अमरा खमतार जो ने राजनीति को लिनाए, अमरा राजनीति को ची जानो को ने रोटी का आर जानो को ने कच्चे पीले जबान, किसे रोटी का? 
जनगण तो आज के सरकार एवं तेज सुविधा भोगी जो अलिगार्की आज के सरकार तैरी कर मानुषि वैभव 